Hola, un saludo muy especial a todos nuestros amigos y seguidores de TV Sin Edición. Me complace mucho saludarlos en un nuevo capítulo de Aprender a Emprender. Hoy con una súper invitada que nos va a contar cómo de una actividad que eh, hizo desde que estaba muy pequeña logró encontrar su vocación y una manera de poder desestresarse de muchas cosas de su vida diaria. Esperamos que les guste este nuevo capítulo de Aprender a Emprender y conozcan a esta nueva emprendedora en nuestros capítulos y que además nos va a dar muchos trucos y muchos tips para esas personas que están pensando en emprender y además hacer diferentes tipos de accesorios o bisutería. Bueno, ya ustedes conocerán todos los detalles y quiero que ustedes vean y conozcan todos estos accesorios tan espectaculares porque precisamente estas son las obras de arte que hace nuestra invitada de hoy. Así que no se desconecten. Un estudio realizado por Gen Colombia en 2020 por universidades públicas y privadas e instituciones como Impulsa Colombia, se llevó a la conclusión de que Colombia a la fecha presenta una actividad emprendedora con crecimiento del 31,1%, compuesta en mayor proporción por emprendedores nacientes, es decir, aquellos que han estado involucrados en el proceso de puesta en marcha de su emprendimiento hasta por tres meses, pero aún no pagan salario o reciben algún tipo de remuneración, en relación con nuevos emprendedores, quienes tienen emprendimientos entre los 3 y 42 meses que pagan salarios o reciben algún tipo de remuneración. El día de hoy hablaremos de esos emprendimientos que destacan y como dato adicional, en su mayoría liderados por mujeres emprendedoras de nuestro país. Hoy es el turno de hablar de ese emprendimiento 100% ibaguereño de Jenny Mar Accesorios. Bienvenidos. Nos encontramos con esta emprendedora ibaguereña, ella es Jenny Marcela Quintero, nada más y nada menos que la mente maestra detrás de Jenny Mar Accesorios. Jenny, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Diana, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Bueno Jenny, cuéntanos, aquí tengo una cantidad de preguntas, pero vamos a empezar eh, por cómo te surge la idea de empezar a crear estos accesorios tan bonitos, ¿de dónde te, te surgió la idea? Bueno, pues la verdad toda mi vida me ha gustado el tema de las manualidades, desde muy pequeña, mi abuelita, mi mamá me enseñaron a tejer en crochet, en dos agujas, punto de cruz, bueno, todas las diversas manualidades que hay o tejidos. En el colegio también soy normalista, entonces pues también nos inculcaban todo el tema de las manualidades. Ya más grande llegó a mí el tema de la, de la bisutería, hice un curso como por hobby, como porque me llamaba la atención, siempre me han gustado los accesorios, las pulseras, aretes, bueno, en fin. Hice un curso como por hacer algo, aprender algo y empecé a hacer pues para mí, para mi familia, de pronto mis amigas más cercanas y lo dejé como, como a un lado. Ya tiempo después, pues ya trabajando, mis compañeras pues veían mis accesorios, mis aretes, me los halagaban, que las pulseras, que tan lindas, que dónde las había comprado, que, que las había que, que dónde las había conseguido. Entonces, no, yo las estoy, yo las hago, ay, tan chévere, me harías unos. Y así como que pues fue como, como empezando el tema de entonces ampliar un poquito más y hacerle a mis amigas. Llegó el tema de la pandemia, el encierro, entonces un día como en medio del desespero de estar encerrado. Eh, me acordé que tenía pues muchas cosas, muchos insumos y empecé a tejer, empecé a hacer los accesorios y empecé a tomarles fotos, a subir a un Instagram que había abierto como por la goma de tener Instagram y empezaron pues a, a lavarme, a darle me gusta, a seguir mis amigas y otro grupo de personas entonces encontré como también en la elaboración de los accesorios como un desestresante una manera de poder soltar ese estrés, de estar encerrada, de todo el tema de estar en confinamiento. Sí, entonces la verdad fue un ejercicio mental psicológico muy bueno. Y pues también a raíz de que vi que tenía respuestas de la gente, de las fotos que subía, de lo que publicaba pues en mi WhatsApp personal y todo el tema, entonces dije bueno, pues empecemos a, a ponerle como un poquito más de... de pongámoslo un poquito más monetario, volvámoslo un poquito más, más formal y entonces ya desde ahí empecé como pues 
a, a tomarlo un poquito más en serio, a subir más en redes sociales, a hacer más diseños, más colores, más opciones para, todas las, para todos los gustos y pues aquí vamos con el emprendimiento, es un hijito que va, va creciendo paso a paso. Aunque resulte algo complicado de aceptar, el origen de la bisutería es paralelo a la propia especie humana, apareciendo desde sus inicios con fines protectores y mágicos. Los pueblos más antiguos utilizaban conchas, piedras o flores para fabricar accesorios a los que les confiaban un poder mágico, sanador o protector. Desde que el ser humano ha manipulado herramientas y trabajado los materiales más rudimentarios, ha habido algún tipo de bisutería artesanal. Un cazador de la prehistoria colgaba los dientes de sus presas en su cuello a modo de trofeo. Era una forma de exhibir su potencial, su valor. Por ejemplo, en el antiguo Egipto las joyas construidas a base de metales, preciosos y finos trabajos, los atribuían con propiedades mágicas y religiosas, tanto por sus distintas formas como por los materiales que eran elaborados. Bueno, sí, ahorita señora. que mencionabas eso, decides emprender, no lo ves inicialmente como una manera de tener ingresos, sino como algo para desestresarse, un hobby, por decirlo uh -huh, así. Sí. Pero, ¿cuáles fueron esos retos que te encontraste o que se te presentaron al momento de querer ya emprender como tal, eh, y más en plena pandemia, que sabemos que pues, eso pone unos retos adicionales? Pues primero el tema de que, que era pues una marca o un, un emprendimiento pues desconocido, digamos ya pues a manera de ciudad, ¿no? Pues mis amigas, mi, mi círculo más cercano pues sabían que yo hacía los accesorios, pero ya salir como al mercado como tal, pues digamos que ese ha sido como el reto más grande. De todas maneras aquí en Ibagué hay marcas también de, de bisutería y de accesorios pues que llevan mucho tiempo, entonces pues también ese... Ese mmm, mercado que ya de pronto otras empresas, otras personas tienen también pues ha sido un poquito pues complicado, pero pues ahí vamos poco a poco dando a conocer la marca y mostrando pues los accesorios, los diseños, todo el tema que sea lo mejor posible. Jenny, ahora cuéntanos, ya sabemos que pues uno de los retos fue también como empezar a incursionar, sabemos que la bisutería tiene mucha salida acá en la ciudad, además hay varios emprendimientos que ya han decidido eso pues por este tipo de artesanías, este tipo de accesorios, ¿qué es lo diferencial? ¿Qué te hace característico a ti como emprendedora con esta elaboración de esos accesorios antiguos? Bueno, lo primero es que son elaborados 100% a mano, en este momento pues los estoy elaborando yo sola, la idea es a medida que vaya creciendo el emprendimiento poder darle trabajo a preferiblemente mujeres cabeza de familia, madres cabeza de familia, que pues yo como madre cabeza de familia pues me identifico, me identifico con ellas, entonces la idea o la proyección es más adelante darle, darle trabajo a esas personas. En este momento son elaborados 100% a mano por mí, eh, trato de tener variedad, entiendo la diversidad en, de nosotros las mujeres que nos gustan aretes grandes, aretes pequeños, hay unas monocromáticas, hay otras que nos gusta mucho jugar con el color y combinar, hay unas personas que nos gustan los accesorios grandes, hay otras que les gustan los pequeños. Entonces trato de tener variedad en cuanto a tamaño, color, diseño, para que cualquier persona se enamore y si no le gustan los grandes, entonces a los pequeños, si no le gusta mucho color, entonces está el unicolor. Trato de abarcar como mucho ese, ese universo, para de pronto las que no les gustan los accesorios, pero le gustan las pulseras, entonces tengo pulseras. Además, sí, además estábamos mirando también, hay, hay, hay pulseras, hay diferentes colores. Exactamente, o para las que eh, no les gustan las pulseras, entonces están los aretes, o están, ahorita estoy haciendo, están muy de moda los tríos de las cadenas, entonces también, entonces trato de como tener de todo un poquito para todos los clientes, para todos los gustos, y que pues en el momento en que entren a la página o me visiten o miren mis accesorios, no digan, ay no, 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 no. <risa> que todo les va a gustar, les va a gustar. o algo por lo menos les va a gustar. Bueno, ahorita que estabas hablando de eso, quiero que le des tres consejos a esas personas que nos están viendo en este momento y les gustaría emprender, no solamente con el tema de bisutería específicamente, sino en general, ¿cuáles serían esos tres consejitos cortos que les darías a esas personas que piensan emprender, pero que están ahí como en la duda, como que sí, como que no? Bueno, primero que todo, a modo personal, pienso que es hacer 
o vender o emprender con algo que les guste, con algo que les apasione. Porque pues muchas personas de pronto se van por uno, otro camino de pronto por el que más da plata o por el más rentable, pero si es algo que no les gusta o algo pienso que de pronto no les va a funcionar tanto. Si uno lo hace con pasión, con amor, con esmero las cosas, pienso que, que lo que uno consigue como que lo disfruta uno mucho más. El segundo, que traten de hacer las cosas con calidad, con amor. Si son ya cosas elaboradas a mano, pues fabricadas, que traten de hacerlo con mucho amor y con la mejor calidad que se pueda, que eso se refleja en, en la reacción de las personas y pues así mismo, pues en este caso digamos en la comercialización de lo que sea. Y lo tercero, que le echen muchas ganas, el emprender no es fácil, pero pues tampoco es difícil, tampoco es imposible. Es tiempo, de dedicación y pues uno paso a paso va, va superando todas las pruebas. Es eso, es como irlo haciendo paso a paso, pero siempre con la determinación de querer uno sacar las cosas adelante. Claro que sí. Bueno, ya para terminar, cuéntale a todas las personas que nos están viendo cuáles son esas redes sociales de Genimal, accesorios, dónde te pueden encontrar, dónde puedes enviarles el catálogo para que se antojen, para que conozcan y pues obviamente también para que tengan ahí conocimiento de tan bonito que tú tienes. Bueno, yo tengo en este momento Instagram y Facebook, en ambos me consiguen como Genimar Accesorios, como lo ven acá en el, en el pendón. Eh, ahí estoy subiendo permanentemente las fotos de los, de los accesorios que voy elaborando, cuanto a colores, tamaños, formas, todo el tema. Ahí está pues mi link directo a mi WhatsApp. De todas maneras, mi número es 304-546-4517. 304 546 45 17 ahí pues me pueden escribir pedir fotos catálogo precios colores y en instagram en facebook me consiguen como llamar accesorios y está ahí en directo también al whatsapp para cualquier duda inquietud que tenga un dato adicional Jenny pero todo alguien que se antoje de alguna de algunos aretes pero sea como típico de nosotras a veces dejar para un último momento o alguien que le quiera regalar a sus novios más o menos cuánto tiempo te demoras en, en, en elaborar un accesorio para la grabar un cliente Los más rápidos me demoro 40 minutos, los que más me demoro me demoro más o menos dos horas. O sea, me lo de un día para otro, para otro está bien. o de la mañana a la tarde. Claro que pues trato de tener como suficientes colores, tamaños, formas, pero si de pronto hay un color específico o un diseño específico que quiera, generalmente de un día para otro, cuando es así como algo especial. Bueno, ya ustedes lo vieron, esta es Jenny Marcela, esta es una emprendedora de Bagreña, quien decidió, mediante las dificultades que le presentaron a su vida en la pandemia, pues emprender y poder tener este emprendimiento tan bonito, con esos accesorios que de verdad ustedes no se imaginan. Ahorita vamos a mostrarles un poco de todas estas obras de arte que ha hecho esta mujer emprendedora, además de que pues tiene unas habilidades creativas y artísticas maravillosas. Entonces ya ustedes lo saben, anímense, síganlo en sus redes sociales, apoyemos a las emprendedoras de nuestra región, apoyémonos, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba TV sin edición, quien les habla Diana Echeverry, gracias por estar en este nuevo capítulo de Aprender a Emprender y recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube, además suscribirse porque vienen nuevos capítulos para que ustedes estén muy pendientes de nuestras redes sociales. Jenny, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes muchísimas gracias y espero que les haya gustado mi emprendimiento.